comment utiliser correctement ces doses d'essai C'est une question qui revient très souvent. On ne sait pas si on doit les donner à chaque cliente, euh, si euh, on doit euh, les choisir, euh, à quoi elles servent. La première des choses, c'est de ne pas les offrir à n'importe qui et n'importe comment. C'est une aide précieuse à la vente si vous respectez plusieurs conditions. La première, euh, je vous conseille d'offrir une dose d'essai à toutes les clientes qui vous ont acheté des produits. Pourquoi Parce que pour elles, c'est une manière de découvrir une autre produit, un autre produit pardon, de la gamme. Deuxième astuce, euh, vous allez offrir une dose d'essai quand vous vous rendez compte que la cliente est intéressée par le produit, mais elle ne passe pas euh, l'achat. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une réticence, elle hésite, euh, sur des tas de facteurs, peu importe. Ça peut aider à la vente de lui dire bah, « si ça vous fait plaisir, madame, euh, je vous offre la dose d'essai du produit, comme ça vous avez le temps de l'essayer euh, s'il y a deux ou trois doses à l'intérieur, et puis vous repassez me voir s'il vous séduit. » Dans tous les cas, et ça c'est très important, la dose d'essai fera son véritable travail si vous notez sur votre fiche client la dose d'essai offerte à la cliente. Pourquoi bah, Tout simplement pour vous permettre à sa prochaine venue de lui en reparler. Si vous ne le notez pas, eh bien, évidemment vous ne vous en souviendrez pas, ni vous, ni elle. Donc pourquoi l'avez-vous offert On ne sait pas. Voilà. Une autre chose à éviter, c'est d'offrir une dose d'essai sans même euh, demander à la cliente ce qui lui ferait plaisir. Très souvent, dans les instituts, après la vente, euh, l'esthéticienne met quelques doses d'essai dans le sac et puis laisse partir la cliente. Non, c'est une erreur. On ne sait pas quelle dose vous lui avez offert. Imaginons que vous lui avez offert un gommage et un masque et qu'elle ne les utilise pas, que ce sont des produits qu'elle n'utilise jamais. Ben, ça ne sert à rien, ils iront directement à la poubelle. Donc ce que je vous conseille, c'est avant de faire votre petit cadeau, parce que c'est un vrai cadeau, vous allez lui dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Souhaitez-vous découvrir le sérum de la gamme Souhaitez-vous découvrir la crème de jour, la crème de nuit Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Il faut vraiment proposer votre dose d'essai comme un mini-produit. Le valoriser, l'expliquer, c'est un véritable cadeau. Voilà, en suivant ces quelques petites astuces, eh bien vous allez voir que les doses d'essai vont faire leur véritable travail, c'est-à-dire une aide précieuse à la vente.